ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆடிப்பூரம் ஸ்பெஷல் ஆடிப்பூரம் வந்து ஆண்டால் அவதரித்த நாள் தான் ஆடிப்பூரமாக கொண்டாடுறது ஆடிப்பூரத்த அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா அம்மன் கோவிலையும் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அதாவது அம்மனுக்கு வந்து வளைகாப்புன்னு ஒன்று நடத்துவாங்க அம்மன் கோவிலில் ஃபுல்லாகவே ஆடி மாதனாலே எல்லா அம்மன் கோவில் ஒரே பண்டிகை தான் லைனாக வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஆடி வெள்ளி ஆடி செவ்வாய் அப்படின்ட்டு அதில் ஒரு சிறப்பு நாள் ஆடிப்பூரம் இன்றைக்கி வந்து ஆண்டால் அவதரித்த நாள் அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் ரெண்டு டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவிலில் பிரசாதமாக தரக்கூடிய ரெண்டு டிஷ் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் தரக்கூடிய அரவணை பிரசாதம் அரவணை பிரசாதம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கே உள்ள ஒரு சிறப்பான ஒரு பிரசாதம்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஆண்டால் அவதரித்த நாளுன்றதுனால நான் இதை எடுத்துருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சால் தான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டால் அவதரிச்சுட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து பெருமாளோட ஐக்கியமானாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரசாதம் அரவணை அதுதான் எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்கோஷ்டியூர் அப்படின்ற ஊரில் கொடுக்கக்கூடிய திருமலை சம்பா அப்படின்னு ஒரு பிரசாதம் இதுவும் நான் ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த வருஷம் வந்து ராமானுஜரோட ஆயிரமாவது ஆண்டாக கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா ஆண்டாளுக்கும் ராமானுஜருக்கும் நிறையவே தொடர்பு உண்டு ஸோ அதனால் இந்த டிஷ் நான் ரெண்டாவதாக எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ அந்த முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் கோவில் பிரசாதம் அரவணை அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் பச்சரிசி ஒரு கப் வெல்லம் ஒரு கப் நெய் கால் கப் ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூன் முந்திரி சிறிதளவு திராட்சை சிறிதளவு அரவணை செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த அரவணை வந்து ஸ்ரீரங்கத்துலேயும் உண்டு சபரிமலை கோவிலையும் உண்டு ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்வாங்க சபரிமலையில் பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு அரிசியில் பண்ணுவாங்க அரவணை அது வந்து கொஞ்சம் பாயாசம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதே மாதிரி குருவாயூர் கோவில்லையும் அந்த அரவணை பிரசாதம் உண்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து வேறு மாதிரி தருவாங்க இது ஸோ இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி பச்சரிசி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போ நம்ம நார்மலாக எப்படி அரிசி வேக வைப்போமோ அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப குழைய வேகக்கூடாது ஓரளவு நல்லா பதமாக வெந்தால் போதும் பொதுவாக வந்து பொங்கல் சக்கரை பொங்கல் அதுக்கெலாம் நம்ம குழைய வேக வைப்போம் இந்த பிரசாதத்துக்கு வந்து குழைய வேக வைக்கக்கூடாது கரெக்டாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்கணும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நார்மலாக எப்போவும் போல் தண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வெள்ளத்தை கரைச்சி வடிகட்டிட்டு பாகு காய்ச்ச போகிறோம் இப்போ நான் வந்து கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து பாகு காய்ச்சோம் இப்போ நான் வெள்ளம் கரைச்சி வடிகட்டியே உங்களுக்கு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பாகு வந்து என்ன பதம்னு பார்த்திங்கன்னா உருட்டு பதம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சாஃப்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நல்ல பொதுவாக சக்கரை பொங்கலுக்கெலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப பாகு பதம்லாம் பார்க்குறது கிடையாது ஆனால் இந்த அரவணை செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த பாகு வந்து பதமாக இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கையில் பார்த்தா பால் மாதிரி உருட்ட வரும் அதுதான் வந்து பதம் அந்த மாதிரி பாகு ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அரிசி அதோடு சேர்த்துட்டு நம்ம கலக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியதான் இந்த அரவணைங்கிறது ஆனால் இது வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலானது நிறைய நெய் ஊற்றி செய்வாங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் வந்து இது ராத்திரி நேரத்தில் தான் இந்த பிரசாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது பள்ளியறை பூஜைன்னு ஒன்று எல்லா கோவில்லையும் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் அந்த பள்ளியறை பூஜை முடிஞ்ச உடனே இந்த அரவணை பிரசாதம் வந்து பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்திருக்கவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷலான பிரசாதம் வந்து இந்த அரவணை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த திருக்கோஷ்டியூர் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த ஊரும் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசத்தில் ஒன்று எப்படி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீரங்கம்லாம் திவ்ய தேசமும் அதே மாதிரி திருக்கோஷ்டியூரும் திவ்ய தேசத்தில் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் இந்த கோவிலில் செய்யக்கூடிய பிரசாதங்கள் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கேன் பொதுவாக கோவிலில் செய்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த பிரசாதத்துக்கே ஒரு தனி சுவை மனமெலாம் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது அந்த அளவு கண்டிப்பாக வரவே வராது நீங்கள் எவ்வளோ தான் செஞ்சால் கூட இருந்தாலும் போக முடியாதவங்கள் நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி பிரசாதங்கள் செஞ்சுட்டு நம்ம வீட்டில் சாமிக்கு படைக்கலாமின்றக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இதை சொல்லித்தரேன் ஸோ ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு அப்படின்றதுனால தவிர இந்த பண்டிகை காலத்தில் நம்மளுக்கு
தண்ணி அதனால தான் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க கரையிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு வடிகட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப காய்ச்ச ஆரம்பிங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்க சாதத்தை இதில் போட போகிறோம் தீயை நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா கலத்துக்கோங்க நம்ம இந்த பாகில் ச வேக வச்ச சாதம் போட்டோம் இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா சேர்ந்து வரணும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தனித்தனியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் இறுகி வரணும் கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிளறிகிட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் கோவிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரத்தில் செய்வாங்க அப்போ வந்து அது எப்படினாலும் கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும் அது வந்து ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு கோவில் பிரசாதம் வந்து நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரத்தை தான் செய்வாங்க குறிப்பாக ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து டெய்லி ஒரு புது மண் பாத்திரத்தில் தான் சமையலே பண்ணுவாங்க அவங்க பாருங்க நல்ல இந்த மாதிரி கலந்துகிட்டே இருங்க இப்போ நம்மளுடைய சாதமும் வெள்ளப்பாகும் நல்லா கொஞ்சம் கலந்து இறுகி வரட்டும் இதுக்கு நடுவில் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ பாருங்கள் பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பாகோட வேக வச்ச அரிசி சேர்த்தோம் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து இன்னொரு அடுப்புக்கு மாற்றிடலாம் நம்ம இந்த பக்கம் நம்ம நெய்யில் முந்திரி திராட்சை எல்லாம் வறுத்து சேர்க்க போகிறோம் இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த அரவை நெய்லே பார்த்திங்கன்னா நிறைய நெய் தான் சேர்ப்பாங்க கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துட்டு கலந்துக்கோங்க இந்த பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெய்யில் திராட்சை போட்டுக்கலாம் நெய்யில் பொறிச்ச திராட்சையை இந்த அரவணையில் சேர்க்க போகிறோம் அடுத்து முந்திரி வறுத்துக்க போகிறோம் அரவணை நல்லா தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அடுப்பை அணைச்சிருங்க இப்போ இந்த நெய்யில் வறுத்த முந்திரியும் இதோட சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் எடுத்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அரவணை தயாராகிடுச்சு இதை நான் எடுத்து வச்சு
நம்மளுடைய ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் கோவில் பிரசாதம் அரவணை தயாராயிடுச்சு இந்த ஆடிப்பூரத்துக்கு ஆண்டாள் அவதரித்த ஆடிப்பூரத் அன்னைக்கு இந்த பிரசாதம் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கண்டிப்பாக எல்லோரும் சாமி கும்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்கோஷ்டியூர் திருமலை சம்பா பிரசாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துரும் பச்சரிசி ஒரு கப் வாழைக்காய் ஒன்று பாகற்காய் ஒன்று கொத்தவரங்காய் பத்து கத்திரிக்காய் இரண்டு உளுந்து போண்டா பத்து புளிக்கரைசல் ஒரு கப் வறுத்து பொடித்த மிளகு நான்கு டீஸ்பூன் வறுத்து பொடித்த வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை சிறிதளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி நெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி இப்போ நம்ம திருக்கோஷியூர் திருமலை சம்பா பிரசாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் எல்லாமே வந்து நம்ம தினப்படி வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறா தான் தனியாக இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக எதுவுமே கிடையாதுங்க இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அடி கனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க முதல்ல கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதில் வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் பாகக்காய் கொத்தவரங்காய் இந்த நாலு காய் தான் இதில் சேர்ப்பாங்க மற்றபடி வேறு எந்த காய்கறியுமே கிடையாதுங்க வாக பாகக்காய் வந்து நல்லா வட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நடுவில் அந்த கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி வாழைக்காயும் கத்திரிக்காயும் கொஞ்சம் பெரிய தூண்டாக போட்டுக்கோங்க கொத்தவரங்காய் வந்து நல்ல ரெண்டு நுனியும் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இதில் விட கொஞ்சம் பெருசாக கூட போடலாம் ஆனால் இதை விட சின்னதாக போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் வந்து இந்த காய்கறிகள்லாம் வந்து இந்த சாதத்தில் தெரியணும் அதுக்காக தான் இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த உளுந்து போண்டா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த டிஷ்ஷில் அதாவது இந்த சம்பா சாதத்தில் இந்த உளுந்து வடை வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணுவாங்க அவங்க நீங்கள் வந்து நார்மலாக நம்ம எப்படி வடைக்கு ஊற வைப்போமோ அதே மாதிரி உளுத்தம் பருப்பு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு வெறும் உப்பு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இதில் வேறு எந்த மிளகோ இல்லை பச்சை மிளகாயோ அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காதீங்க வெறும் உப்பு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி போண்டாவாக போட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சரிசி பச்சரிசியை நல்லா கழுவிட்டு சாதமாக வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்பவும் போல் சாதமாக செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரிசியை கழுவிட்டு இப்போ எல்லாம் தயாராக வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து சாதம் வந்து கிளற தான் போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு பொறிஞ்சோடனே கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அடுத்தது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் விட்டு இப்போ நம்ம இந்த காய்கறிகளை ஒன்று ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் அதில் வாழைக்காய் அடுத்தது பாகற்காய் அடுத்தது கத்திரிக்காய் அடுத்தது இந்த கொத்தவரங்காய் இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க எண்ணெயும் நெய்யும் சூடாக்கணும் அதுக்கப்புறமா கடுகு பெருங்காயம் கருவேப்பில் மஞ்சள் தூள் தாளிச்சுட்டு நறுக்கி வச்சுருந்தா வாழைக்காய் 
பாகக்காய் கத்திரிக்காய் கொத்தவரங்காய் இதோட சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு பொடி மட்டும்தான் இந்த சம்பா சாதத்தோட ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா மிளகு பொடி மட்டும்தான் சேர்க்குறது வேறு எந்த காரமும் இதில் கிடையாது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலெலாம் வந்து ரொம்ப பழைய காலத்து கோவில் அப்போ வந்து நம்ம ஊர்லலாம் மிளகாய் காஞ்ச மிளகாயோ பச்சை மிளகாயோ எதுவுமே கிடையாது நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ண காரமான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு மட்டும்தான் ஸோ அந்த மிளகு பொடி போட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோவிலில் பிரசாதங்கள் வந்து மிளகு மட்டும்தான் சேர்த்து பண்ணுவாங்க இந்த பிரசாதத்துலேயும் மிளகு மட்டும்தான் இப்போ இதில் முதல்ல கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு மிளகு வந்து நல்ல வெறும் வானலையில் வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் காய் வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க காய் வந்து ஒரு முக்கால் பதம் வேகணும் அது வெந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம புளி கரைசல் சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய சாதம் அதெல்லாம் சேர்த்து திரும்பவும் கிளற போகிறோம் நம்ம இப்போ இந்த காய்கறி வேகிறதுக்காக ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க காய்கறி வெந்து வர்றதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம காய்கறியெலாம் வேக வச்சோம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல முக்கால் பதத்துக்கு வெந்துருச்சு காய்கறியெல்லாம் ரொம்ப குழைய வேக விட்றாதீங்க நம்ம பெரிய துண்டாக போடும்போது அவ்வளோ சீக்கிரம் அது குறைஞ்சி போகாது அதுக்காக தான் பெரிய துண்டாக போடுறது இப்போ நல்லா இந்த சாஃப்ட் ஆன உடனே இப்போ இதில் நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த புளி கரைசலை இதோட சேர்க்குறோம் புளிக்கு சேர்த்த உடனே இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க போண்டா அதையும் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மிளகு பொடி காரத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம சாதம் வந்து உப்பு போடாம தான் வடிச்சிருக்கோம் அதனால அதுக்கு தகுந்த அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்ப இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டி படட்டும் இப்ப நம்ம வந்து அந்த கோவில பத்தி கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கோம் திருக்கோஷ்டியூர் அப்படிங்கிற ஊர் வந்து நிறைய பேருக்கு எங்க இருக்குன்னே தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது புதுக்கோட்டையிலேருந்து ரொம்ப பக்கம் இந்த திருக்கோஷ்டியூர் அதே மாதிரி மதுரையிலேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக போகலாம் மதுரை அதாவது புதுக்கோட்டை மதுரை ரோடில் இந்த ஊர் இருக்குது இந்த கோவிலே வந்து ரொம்ப விசேஷம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜர் வந்து இங்கே வந்து தான் அந்த அஷ்டாங்க மந்திரத்தை வந்து கற்றுக்கிட்டார் அவங்க குருகிட்ட வந்து ஒரு பதினெட்டு வாட்டி ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து நடந்து வந்து பதினெட்டாவது முறை தான் குரு வந்து அவருக்கு அந்த மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறதுக்கே ஒத்துக்கிட்டாராம் அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து அந்த ஓம் நமோ நாராயணா அப்படிங்கிற அந்த எட்டு எழுத்து மந்திரத்தை கற்றுக்கிட்டு எல்லா மக்களுக்கும் இந்த கோவில் கோபுரத்து மேலே இருந்து தான் சொன்னதாக சொல்லுவாங்க 
இந்த பிரசாதம் வந்து இந்த ஒரு கோவிலில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் வேறு எந்த பெருமாள் கோவிலில் இப்படி ஒரு பிரசாதம் கிடையாது அதனால தான் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக சொல்லுவாங்க இந்த சம்பா அப்படிங்கிறது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி சாதத்தில் வந்து மிளகு சீரகம் அதெல்லாம் மட்டும்தான் சேர்ப்பாங்க வேறு காரத்துக்கு எதுவுமே சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த பிரசாதம் வந்து அந்த கோவிலில் சாயங்காலம் பூஜை முடிஞ்சோடனே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரசாதம் கிடைக்கும் மற்ற நேரத்தில் இந்த பிரசாதம் கிடையாது உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க சாதம் சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்க வெந்தயம் அதை இதை கொஞ்சம் இதோட சேர்க்க போகிறோம் வெந்தயம் நிறைய சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் கசப்பு தட்டிடும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க மீதம் இருக்கிற நெய் நெய்யும் சேர்த்துட்டு கிளறினீங்கன்னா நம்மளுடைய திருக்கோஷ்டியூர் திருமலை சம்பா பிரசாதம் கயார் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் என்ன நேரில் இன்றைக்கி நம்ம ஆடிப்பூரம் ஸ்பெஷலாக ரெண்டு கோவில் பிரசாதம் பார்த்தோம் ரெண்டுமே ரொம்ப பிரபலமான கோவில் ஒன்று ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் கோவிலோட அரவணை பிரசாதம் அடுத்தது திருக்கோஷ்டியூர் சௌமியநாராயண பெருமாள் கோவிலோட திருமலை சம்பா பிரசாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த ஆடிப்பூரத்தை அன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு மறக்காமல் எழுதுங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் Thank you.